Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez, para aquellos que no lo sepan por si no le ha quedado claro. Y bueno, la verdad es que esta semana eh, ha sido una semana bastante de loco. Principalmente en los índices americanos. El S&P 500, Nasdaq 100, la, está pasando bastante mal desde el inicio de semana con sus peculiaridades, eso sí, como todo. Pero bueno, dentro de los índices que analizamos, los seis índices que estamos viendo continuamente, mejor dicho, seis o siete índices que analizamos, pues prácticamente se ha impuesto el color en rojo. ¿Eh, ¿Circunstancias que han provocado esta situación? Bueno, vamos a analizar un poco de dónde venimos, ¿no? Eh, hoy es 15 de octubre, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Estamos hablando de esta semana. Eh, entonces, eh, la semana pasada ya tuvimos una caída fuerte del oro. Eh, una de las semanas más negativas que ha tenido el oro en años. Pero años y años. Perdiendo la cuota de los 1.300 dólares, que era muy importante que lo mantuviera. Bueno, esta semana ha sido simplemente de relax el oro, pero eso ha sido un golpe muy, muy duro. El viernes de esa misma semana teníamos pues el crash de la libra esterlina que se iba a tomar por saco nuevamente un viernes esos viernes negros que, que son últimamente tan habituales ¿no? y ya también a lo largo de la historia de la bolsa pues será algo habitual si no estamos hablando de viernes negro estamos hablando de un lunes negro o el miércoles negro cuando George Soros <risa> tumbó a la libra esterlina pero entonces lo que tenemos realmente pues está siendo una situación bastante grave, como comentaba, se desploma el oro, la libra esterlina cae, no es que caiga solamente la libra esterlina, esta misma semana hemos tenido al euro cayendo también, con fuerza, todo el mundo muy centrado en la libra esterlina, pero el oro también venía cayendo, ¿no? Tampoco es que nada nuevo, realmente, si miramos con perspectiva unos gráficos tanto de la libra como de, del euro, pues vienen cayendo ya desde 2014, ¿no? Precisamente eh, este viernes por la mañana me hacían una entrevista, que era para Ducascopy TV, eh, en el que me preguntaba el tema central era la libra estelina, ¿no? Y bueno, hablaban de unos meses, ¿no? Una pregunta, la primera pregunta decían que si llevamos pues unos meses viendo cómo se depreciaba la libra, pero no. La libra viene depreciándose desde 2014, lo que pasa es que no, no estamos siendo muy conscientes realmente, ¿no? Siempre miramos al corto plazo y no nos ponemos a mirar realmente un gráfico general. Como aquí tenemos un gráfico del S&P 500. Si nosotros cogemos un gráfico con perspectiva, pues entonces podemos saber de dónde venimos. Como yo siempre digo, ¿no? precisamente en el vídeo que hoy subía de sobre los Blue Chips, hablaba de dónde venimos. Siempre hago mención de dónde venimos y a dónde vamos. Es muy importante tenerlo eso muy claro. ¿no? Entonces, pues realmente, bueno, estamos viendo como encantaba esa caída del oro con fuerza. Esa caída de la libra que ya tuvo un susto bastante importante cuando fue recuento de referéndum de salir de la Unión Europea o no salir. Ya sabéis que venció los que opinaban que querían salir, no los del Brexit, los que apoyaban el Brexit. También el euro esta semana está cayendo con fuerza, con lo cual, bueno, está siendo todo, todo el mercado está bastante revuelto. Eh, también para fastidiar un poco más y poner un poco más de tensión ¿no? a los inversores o a aquellos que quieren entrar en renta variable porque claro están escuchando de que bueno ahí vamos a tener un fin de año alcista que hay que empezar a posicionarse en renta variable no para aprovechar estos meses de otoño pero qué ocurre pues que tenemos a la fe porque está muy dividida ahora mismo está muy dividida entre aquellos que apoyan que se suba el tipo de interés y los que no si se sube el tipo de interés ¿Qué va a ocurrir? Pues que la renta variable va a caer. ¿Mucho? ¿Poco? No se sabe, pero va a caer. Eh, si no se sube los tipos de interés, se mantendrá el ritmo que estamos viendo, por ejemplo, en SP500, ¿no? Seguirá la fiesta alcista, pero si hay esa subida de tipos de interés, pues el SP500 dirá, me voy abajo, hacia acá, hacia acá, me voy, me voy hacia esos 1820 puntos. Bueno, no. Eso hay que ir paso a paso, ¿eh? Nada de, de ya pensar en una catástrofe. Eso siempre poquito a poco, ¿no? Yendo pasito a pasito. Con lo cual tenemos ahí la fe por un lado, luego tenemos aquí al gobierno británico y a los mandatarios de, eh, de la Unión Europea y cada uno, unos en la, en la City y otros en Bruselas. 
a ver quién es más duro, porque a ver cómo va a ser esa salida de Reino Unido, si va a ser por la buena, va a ser por la mala, con lo cual realmente, como ya comentaba en anteriores vídeos, nos vamos a estar moviendo a base de noticias, a base de noticias, y cuando estamos en un ambiente tan reducido, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente el que está afuera, si piensa un poquito, dirá, ¿yo cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a entrar yo? ¿Cómo voy a entrar yo en renta variable? ¿O cómo me voy a poner largo en un índice? Cuando ahora mismo estoy viendo una circunstancia que invita a la precaución. Precaución. Como comentaba en mi vídeo anterior de los Blue Chips, este último que he subido, eh, ¿se puede comprar? Bueno, hay que ver qué valores podemos comprar. Pero sobre todo hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta, toda esta serie de, de variables que estoy comentando porque van a ser muy importantes podemos comprar un valor muy alcista y que ese valor si hay tipo eh, subida de tipo de interés en Estados Unidos no nos va a servir de nada porque se nos va a venir abajo obviamente aquellos valores fuertes pues evidentemente se van a resentir menos que valores débiles no por ejemplo si nos ponemos a ver el IBEX 35 muchos sus valores pues no faltaba más que, que ahora mismo pues dijera de subir los tipos de interés ya os digo, no afecta solamente a España, afectaría a nivel global, ¿no? Esto sería eh, como en el 2015, el año pasado, cuando el gobierno chino, bueno, pues decidió devaluar el yuan en un 2%. Pues hubo una caída tremenda en los mercados. Bastante fuerte. Mirad. Aquí, ¿veis esta caída? que tenemos aquí? Pues esta caída vino promovida por la devaluación del de yuan. Aquí lo tenemos. Luego esto fue aquí, ya sé que fue motivo de incertidumbre por parte de la FED, que ya estaba barajando si subir tipo de interés o no subir tipo de interés. Y se nos vino nuevamente otra vez abajo. Por tanto, vamos a seguir una circunstancia pues, que desde luego invitan a la precaución, con cuidadito. Mucho cuidado realmente donde vamos a decidir entrar. Eh, ¿Se invita ya a abrir posiciones cortas? Bueno, seguramente habrá quien decida abrir un corto porque... Sé que hay gente que piensa que estamos en un techo. Y como piensa que estamos en un techo, pues se han puesto cortos, ¿no? ¿Le puede salir bien la jugada? Pues hombre, en ponerse cortos, eh, <ríe> según la circunstancia, no, yo no creo que realmente seamos aceptados. Si nos basamos en análisis técnico, si ya nos basamos en nuestra propia corazonada, porque creemos que el, el chiringuito se nos va a venir abajo, pues evidentemente eso ya es otra cosa. Ya, ya lo que uno piense a nivel interno, no tiene nada que ver con el análisis técnico. ¿eh? El análisis técnico dice unas cosas y tiene una regla muy clarísima, muchísimo más claro que la teoría de Helios, que normalmente suele ser un auténtico quebradero de cabeza y, y suele ser bastante divertido escuchar a los seguidores de, de la teoría de Helios. Bueno, pues eh, uno te dice tal objetivo, otro otro, normalmente el recuento de ondas pues, suele fallar muchísimo. ¿no? Por eso hoy día pues prácticamente son tres o cuatro los que utilizan la teoría de Helios para... Eh, buscar posibles movimientos del precio, pero como ya os digo, eh, si en un momento tuvo su auge, hoy día no lo tiene, ¿no? Porque eh, tiene problema ese, el recuento anda, que es que no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero el análisis técnico es que es bastante simple, es muchísimo más simple, muchísimo más simple. Entonces, claro, si nos ponemos cortos, pues tenemos que, que tener una razón, más allá de nuestro instinto. Porque, ¿qué ocurre? Que bueno, podemos estar pensando que bueno, vamos a movernos conforme a la noticia y las noticias, pues bueno, un día nos pueden decir una cosa y al día siguiente decirnos todo lo contrario y podemos pues, coger aquí, ponernos bajista, fijaros nuevamente como después de tres semanas prácticamente recuperó lo perdido, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado donde decidimos, que cuando decidamos abrir una posición corta no pase como a más de uno que se anticipó a la apertura de... Eh, eh, se anticipó a un supuesto movimiento correctivo y lo está pagando ahora mismo. Y claro, está suplicando y rezando porque el SP500 pues, pueda caer, o el que esté en el IBEX 35 o el EDAS 30, ¿no? Siempre hay que tenerlo muy claro, es que si no basamos el análisis técnico, pues de, de momento no. Ahora mismo, el SP500, bueno, pues ha cerrado en 2132. La verdad que la situación empieza a ser peligrosa. Cierto que el viernes recuperó algo. Aquí vemos esta mecha que tiene aquí. La que tenemos aquí, justamente conseguía cerrar, fijaros, pues prácticamente el nivel de soporte de los 2.133 puntos. Uy, perdón, quería quitar esta ventana. Vale, 
en esa zona de, de soporte la ha mantenido bien, pero claro, si teníamos un stop loss prácticamente al ti aquí, pues estaríamos fuera. No es que realmente sea este punto, este mínimo el interesante, porque realmente no es un mínimo, no es un mínimo ascendente, no es un mínimo ascendente porque no tenemos realmente una vela que estuviera marcando un nuevo máximo en el SP500, que es lo que necesitaríamos para que realmente este fuera un mínimo relativo ascendente, lo cual no la es. Pero no obstante, es un nivel pues que para aquellos que están en el más estricto corto plazo han decidido en esta zona aquí abrir posiciones largas, pues claro, lo normal sería cerrar posición al T si caía por debajo de este mínimo. En concreto, en este caso, estaríamos hablando de los 2.119 puntos. ¿Estamos operando tendencialmente? Bueno, si estamos operando tendencialmente, nuestro stop loss, como ya he comentado en el anterior vídeo, debería estar justamente aquí, en el mínimo de esta vela que tenemos, que en concreto estaríamos hablando de los 1.991. Es decir, cuando tuviéramos que realmente el SP500 cae por debajo de 1.991, al T, directamente al T, cerramos posición. Sobre estos los, bueno, algunos pueden decir, bueno, al T no has apresurado, dependiendo, <risa> dependiendo. Al T es, es, es una forma de evitar posiblemente una caída muy fuerte. Imaginad que, por ejemplo, estamos pensando en un cierre diario por debajo de este mínimo, ¿no? Pues a lo mejor se nos puede ir más de la cuenta y tener una pérdida bastante más importante. Si, por ejemplo, yo recomendara un cierre semanal, bueno, un cierre semanal sería mucho más interesante, pero claro, ¿qué ocurre? Y más seguro, realmente para evitar un posible fallo. Pero si realmente estamos equivocados y realmente tenemos un cierre importante a la baja, pues también sería un duro golpe, sobre todo, como digo, para los que han decidido situarse largo en esta zona de aquí. Los que han decidido aquí, pues lo tendrían bastante complicado. No se pueden permitir realmente que vean al SEPER caer y digan, bueno, Diego está diciendo que tendencialmente hay que estar aquí debajo de los 1991. Pero claro, que está aquí no se lo puede permitir. La inmensa mayoría de pequeños especuladores no pueden permitírselo. No, porque eh, hay un grupo de los que deciden no colocar un stop loss y otro grupo que bueno, que es que realmente, y muy importante, no tiene un capital suficiente como para aguantar una posición. Luego, como siempre comento, ponerse a comprar el máximo, pues yo nunca lo recomiendo. Vamos a entrar, como digo siempre en renta variable, con los blue chips, también lo he dicho con el índice, mi, eh, a mí me gusta a, a posicionarme alcista por índice o valores de renta variable que sean alcistas, pero que estén corrigiendo, porque de esta forma yo evito comerme un posible techo, porque yo nunca sé realmente si, por ejemplo, cuando aquí vimos la superación de 2.150, si se me va a los 2.200, 2.300, 2500 no lo sé, sinceramente yo no lo sé, sé lo que ha hecho, lo que ha hecho desde el 14 de octubre para atrás, pero yo no tengo ni idea de lo que puede hacer 16 de octubre, fijaros que es muy cerquita, ¿no? porque a mí algunas veces me ha sorprendido, años pasados yo recuerdo alguno, eh, algún crítico, Ahí por Facebook preguntando a algún analista eh, sobre el IBE. ¿Qué va a hacer el IBE mañana? ¿no? Era con un poco de sorna, ¿no? Con ganas de, de fastidiar ¿no? a los analistas técnicos. La mayoría caía, caía en la trampa y se ponían a opinar, ¿no? Y le decía, pues va a hacer esto, va a subir. Algunos incluso te decían hasta dónde podía llegar. Cuando llegó mi turno, yo sencillamente le dije que no tenía ni idea de lo que podía ocurrir mañana, porque tampoco sé si yo mañana estaré vivo o, o quién sabe, o a lo mejor me, me toca el Euromillón sin jugar, porque yo no, no me gusta jugar a los juegos de azar, ¿no? Eh, alguna vez que otra he jugado, pero normalmente ha sido más por compromiso, porque yo no, no me gusta, nunca me ha traído el juego de azar, ¿no? nada de eso. Pero, como digo, yo no tengo una bola de cristal para saber lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, caen esas trampas que normalmente te ponen aquellos críticos al análisis técnico, que normalmente son gente que, que ha estado utilizando análisis técnico sin saber, realmente sin conocimiento, no son de los que hacen un par de cursillos, se leen cuatro o cinco libros y se creen que, que ya son analistas técnicos, ya son traders profesionales y si encima han tenido cuatro o cinco entradas buenas, ya no os quiero contar. Siempre hay que tener las cosas muy claras, una buena racha, esa racha del, del novato, todos la hemos tenido en algún momento determinado. Pero esto es un trabajo de muchos años y de estar continuamente en el mercado. Es muy difícil. Yo cada vez que me pregunta alguien, eh, me dice, Diego, ¿se puede vivir del trading? Yo mi respuesta es no. Muy pocos lo consiguen, muy pocos. La inmensa mayoría 
se dedican a servicios de señales, a impartir cursos, pero de, dedicarse a ganar dinero operando en, en gráficos, muy poquito, muy poquito. Y los poquitos que conozco se lo toma esto muy, pero que muy en serio. No son gente que, que, que pierde el tiempo por ahí pululando por los foros, criticando a uno, dando sus opiniones. No, esta gente está a piñón fijo, mirando su pantalla, se lo toma como un trabajo, no esto, como estos anuncios que vemos ahí por internet. Eh, el último que me hacía mucho gracia, sí, el jueves, el jueves ve un anuncio, dice, te vamos a enseñar a ganar dinero en la bolsa. Eso sí, no te, no te convertiremos en un millonario, pero vamos a conseguir que al menos gane, como mínimo al mes, 3.000 euros. Yo me quedé alucinado, 3.000 euros como al mínimo al mes. Y oye, sin experiencia, sin experiencia ninguno, yo quedé alucinado. Digo, joder, 3.000 euros al mes. Imaginaros lo, la de gente que hay para en este país, la de gente que para y que de pronto aquí haya un tío diciéndote que con su método va a ganar 3.000 euros mínimo al mes. Oye, joder, en este país no habría ni un parado, ni uno. Y, y lo mismo que en España, pues en el resto del mundo. Hay que tomarse las cosas muy en serio. Esto no es muy recomendable. Es muchísima presión la que tiene. Nunca estás seguro de nada. Y tienes que tener muy claro que cuando se viene a los mercados no se puede eh, en, venir con 3.000 euros, 6.000 euros. Incluso el caso que me dijo más sorprendido un chico mexicano que hace fue 2013 o 2014 me dijo que tenía 50 dólares y <ríe> quería dedicarse. Bueno, yo realmente no sé 50 dólares que puede representar para un chico mexicano. No tengo ni idea, pero realmente, porque desconozco el nivel de vida de México, pero me parece una total locura, ¿no? Con 50 dólares. Uf, es tremendo. Quería vivir con 50 dólares. Ya me encantaré a cualquier europeo si con 50 dólares puedo hacer algo. Pero bueno, yo creo que hay que ser más conscientes y ser más realistas, que esto es un trabajo muy complicado. Como siempre digo, ¿se puede ganar dinero? Sí, se puede ganar. Si no lo tomamos muy en serio, muy, muy en serio, hay que tener en cuenta que todo el mundo, como siempre digo, todo el mundo, incluso yo que no soy muy forofo de fútbol, de chico, alguna vez soñé con ser un gran jugador. Ganar muchísimo dinero, estar rodeado de chicas impresionantes, un tren de vida increíble, ¿no? Tenerlo todo. Y ya os digo, no, no, a mí es que el fútbol no, ni me va ni me viene. De algún otro partido tengo también, bueno, hay algún equipo que me gusta, pero que no lo sigo realmente, ¿no? No soy de los que ven muchos partidos de fútbol, poquitos, se pueden contar con dos manos al año. Pero como yo digo, ¿cuánta gente ha jugado de chico? ¿Cuánta gente quiere ser futbolista? Uno de mis hijos, que tiene es pequeño, 8 años, hoy me decía, papá, quiero ser futbolista, ya lleva tiempo diciéndome. Y yo me quedo alucinado, bueno, digo, hombre, pues sí, tú, tú empeñas, eh, eh, trabaja ahí, todos los días jugar fútbol y lo conseguirás a lo mejor, ¿no? Tampoco hay que desmotivarlo al chiquillo, ¿no? Pero creo que es lo que piensan todos los niños. Yo tengo otros dos sobrinos y más pequeños todavía, que este menor mío, y también quieren ser jugadores de fútbol, casi todo el mundo. Fijaros que las reglas de fútbol son muy sencillas. Pero ¿cuánta gente conocéis de vuestro círculo que realmente vivan del fútbol? Muy poco, a lo mejor ninguno. Yo, yo sí he conocido a alguno, porque bueno, yo soy familiar para aquellos dos ya mayorcetes, cuarenta y tantos, cincuenta, sesenta, pues habrán conocido a un jugador que se llamaba, y se sigue llamando, López Zufarte. Fue jugador de Real Sociedad y del Atlético de Madrid. Bueno, es pariente mío. Yo procedo de un clan que son de los Farte, por parte de mi padre, y bueno, son familia. Y bueno, puedo decir que conozco ese caso en particular, pero en mi círculo no, no, hay, no hay nadie que viva del fútbol y vosotros puede ocurrir a lo mismo. Por tanto, para ser trader, no os creáis, es muy sencillo la regla, pero no todo el mundo puede vivir de esto, no todo el mundo puede convertirse en una estrella. Ya os digo, eh, se puede vivir si... Sí, los que van a vivir mejor son los que tienen servicios de señales, los que venden cursillos, porque ganan una pasta, eso sí es cierto, se puede ganar una pasta. Pero vamos, que no os creáis que os vaya a convertir en Warren Buffett, porque yo no conozco ningún solo trader, ni uno solo, ni uno solo de renombre, de renombre que sea conocido por todo el mundo. Sí, conozco inversores, conozco especuladores, pero no conozco a ningún solo trader que basado en el análisis técnico podamos decir que es una eminencia conocida por todo el mundo, no. Lo conocemos en nuestro ambientillo del análisis técnico, conocemos sobre todo a analistas técnicos americanos, pero traders y que tengan éxito, bastante éxito, dedicándose a gráficos muy poco. 
Bueno, no quiero nos llamar más con esto, que ya llevo casi 20 minutos. Así que, bueno, de momento, pues ya he indicado los niveles de estos, los que tiene. Situación bastante crítica que podría tomar, pues realmente ya con notaciones de giro bajista. Para mí, si la próxima semana ya realmente tenemos un cierre por debajo del mínimo que tenemos aquí, los 2.119 puntos, pues directamente, ¿qué os voy a decir, chicos? Sino que el SP500 está en corrección. Si los pierden en cierre de semana, estamos en corrección. De momento, a Libra. A Libra son 2.133, que nivel de soporte. Pero, como haya un cierre de semana por debajo de este mínimo, ya sí que tenemos señal de giro bajista, formado por un máximo, otro máximo, máximo descendente y mínimo. Y cuando tengamos otro mínimo, tendremos dos mínimos descendentes, con lo cual ya tenemos una señal de giro bajista y en gráfico semanal esto sí que eh, ya es bastante serio. Así que cuidadito con lo que vayáis a hacer. De momento yo no invito a posiciones cortas, si, le, eh, si podría proponerla, si realmente tenemos ese cierre semanal por debajo de, del mínimo que tenemos aquí, repito, por debajo de, de 2.119, ya sí que podría yo deciros abiertamente que esto invita a posicionarse corto con estos logs que estaría vinculado a este máximo. Pero de momento vamos a ver qué ocurre a ver la semana que viene. Vámonos al Nasdaq 100. Bueno, aquí tenemos el Nasdaq 100, que bueno, eh, esta semana pues ya la semana pasada pues está moviendo un doji, que no ve la indecisión, ahí las puertas a los 4.900 puntos, que realmente es, digamos, que el nivel crucial, crucial para el Nasdaq 100 para pensar en nuevos máximos, no obstante, el lunes comenzó bien, si es que el lunes comenzó bien la cosa, que es lo gracioso, pero es que luego pues se torció rápidamente, ¿no? Cuando empezaron a llegar noticias sobre eh, esa posibilidad de, de la subida de tipo de interés, que no quiero contar yo cuando eso realmente, finalmente, acabe convirtiéndose en realidad, porque ahora son muchos globos sonda, muchos globos sonda tanteando cómo podría actuar los mercados, que por eso, de, por eso todavía no han subido, por el miedo de que se venga todo el chiringuito abajo. Porque la economía a nivel global, economía global, está muy débil, está muy débil. Y eso, pues evidentemente, si los estímulos estímulo necesarios, pues se nos viene chiquito a tomar por saco. Y en Europa las consecuencias podrían ser mayores que en Estados Unidos, porque no hay que olvidar que a fin de cuentas en Estados Unidos los índices, pues bueno, están en esa zona de máximo histórico. Es que son ten con tendencia alcista, pero en Europa no tenemos, por desgracia, muchos índices que estén... Eh, en esa situación, con lo cual el golpe iba a ser mucho mayor. Bueno, pues como os comentaba, bueno, tenemos aquí el Nasdaq 100, ha tenido una fuerte caída realmente esta semana. Bueno, eh, ha cerrado en 4.808, ha mantenido la cifra psicológica de los 4.800 puntos, no está nada mal, pero bueno, de momento, pues eh, tenemos que, que tener muy claro una cosa: hay que vigilar el mínimo que tenemos aquí, muy importante, ¿no? Para mí sería de, vital, ¿no? Entonces yo si estoy ahora mismo posicionado largo, que evidentemente invita por la secuencia máximo y mínimo ascendente, si yo tengo una caída por debajo, y yo lo pondría directamente al T, pues sería por debajo de los 4.656 puntos, cojo y cierro posición. Que el mercado caiga, pues que caiga. Pero yo si estoy largo, aquí cierro. Aquí cierro. Vuelvo a insistir. Comprar en máximo no es lo que a mí me gusta. Y ya lo sabéis, pues todos los que me venís siguiendo, ¿no? Y aquellos que, por ejemplo, leéis mi artículo, ¿no? Sobre análisis de diferentes valores. Yo siempre invito, y además, eh, sobre todo en valores norteamericanos, los que he estado hablando en esta última semana, os recomendaba precisamente comprar. Comprar cuando corrijan. Pues son valores arcistas, claramente una tendencia arcista como una cátedra de grande, pero que hay que aprovechar las correcciones para comprar. Por lo menos a mí me gusta y yo es lo que os siempre aconsejo, ¿no? Porque, bueno, cada uno con su vídeo o su análisis, pues puede aconsejar lo que quiera yo, en mi forma de, de ver los mercados, ¿no? Y, por tanto, como yo lo aplico de esa manera, pues yo os intento enseñar mi forma de operar. Por tanto, de momento, tenemos esa situación que está complicadilla. Realmente, la zona 4.900 puntos ya lo estamos viendo anteriormente en esta vela, esta de aquí, segunda, tres velas que teníamos, las puertas 4.900 puntos no era capaz de tirar hacia arriba. Bueno, 
cuando hay estos movimientos, pues podemos ver pues, movimientos en contra, ¿no? Pequeñas correcciones que pueden tomar mayor o me, de menor tamaño. Eso no se puede saber todavía, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esto simplemente es el pánico y cuando hay pánico, pues la gente se pone a vender. Pero tampoco pensemos que esto es una vela realmente muy importante. Esto es una vela importante, aunque aquí en esta zona podríamos llamarlo agotamiento. Eso sí, que, que si estuviéramos en esta vela, nadie hubiera supuesto en ese momento que esta era una vela ya de agotamiento, realmente bajista, ¿no? Claro, esto lo sabemos ya a toro pasado, como se suele decir, ¿no? Que nadie os venda historias, ¿no? Cuando se está en el mercado, cuando vemos esta vela, pensamos que a la semana siguiente vamos a tener otra vela y igual, un tamaño semejante, ¿no? Hombre, aquí lo importante, pues siempre son este tipo de velas, ¿no? Las mechas largas. Las mechas largas siempre hay que vigilarlas, porque son niveles muy importantes realmente. En este caso, utilizándolo como stop loss, ¿no? Una pérdida justamente por debajo de este stop loss en cierre, pues yo cogería y cerraría posición, ¿no? O dependiendo, Warti, pero normalmente son niveles que se suelen vigilar, bien sea la mecha inferior o sombra inferior, o bien fuera superior, que no estaría marcando una posible zona de resistencia. Así que de momento, bueno, eh, sí que tenemos ese nada, marcando la sesión del lunes un nuevo máximo histórico, ¿sí? Marcó el lunes un nuevo máximo histórico en los 4.904,72, ¿no? Muy bien, para nada, yo digo que esto fue el lunes, lo empezó a hacer muy bien, el SP500 tenía problemas, pero el nada se iba ligeramente hacia arriba hasta que finalmente pues caía y bueno y aquí la mecha que tenemos inferior que es igual que el SP500 fue el movimiento que estuvo haciendo en la sesión de este viernes no que luego a última hora pues se vino abajo sabéis perdió bastante terreno con lo que había estado subiendo posiblemente no tuviéramos este cuerpo tan oscuro que tenemos aquí lo tuviéramos fuera más pequeñito no pero bueno así son las cosas no así que vamos a ver si los mercados se logran tranquilizar pero como digo la situación está muy tensa y nos vamos a, a ver envueltos según las noticias. Ahora mismo el tema está muy enrarecido. Os sugiero utilizar estos logs, nada de entrar en los mercados sin estos logs en estas circunstancias porque nos jugamos nuestro capital. Y si no tenemos dinero, estamos fuera. Bueno, vámonos al Bovespa. Bueno, pues el Bovespa realmente ha sido uno de los dos índices que han terminado de los que analizamos que ha terminado en verde, cerrando 61.767. Eh, no solamente ya tenemos un nuevo cierre anual ascendente, un nuevo máximo anual importante, sino que eh, incluso la mecha marca ese nuevo máximo, ese máximo que, bueno, que tenemos aquí justamente y que llegó a marcarla en 61.038 puntos. La verdad que... Que muy bien, muy bien, estamos prácticamente, fijaros, tenemos aquí la línea de esos 62.380 puntos, que es nuestro filtro para dar por roto el canal bajista en el que se había estado moviendo durante, pues, bastante años, ¿no? Y es que no hay que olvidar que Brasil está en una recesión de la que está intentando salir. Aquí lo podía observar perfectamente, ¿no? ¿Veis qué canal? La verdad que este es uno de los canales mmm, que más me gusta, ¿eh? Este un, es un gráfico de libro. A mí me, me encanta, me encanta. Estoy enamorado de este gráfico. Si algún día hago un libro, no me extrañaría que este gráfico lo incorporara. Porque es que me encanta. Además, va a ser muy interesante este canal. Este canal que estamos viendo bajista. Porque este canal va a aparecer muy pronto en uno de las entregas del curso de Chartim. Bueno. Vamos directamente donde estamos. Por tanto... La verdad que Bob Espa lo sigue haciendo muy bien. La verdad que intentaron, vamos a ampliarlo un poco más para que lo veáis mejor. Porque claro, yo lo veo muy bien, pero luego en vídeo no se ve tan bien. Fijaros aquí la mecha. Realmente intentaron llevársela abajo, pero ¿qué hizo el Bob Espa? Dijo, eh, 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 una cosa que en Estados Unidos el SP500 y el NASDAQ le estén dando eh, leña por todos lados. Pero a mí, a mí respetarme un poquito, ¿no? Que lo está pasando muy mal, ¿no? Y aquí lo tenemos. Fijaros la mecha, se dio la vuelta y se vino arriba, ¿no? Muy cerquita, precisamente a punto de cerrar eh, en máximo. Con lo cual, desde luego, pues mantiene la tónica, la tónica que está moviendo a lo largo de todo este 2016. Es que fijaros realmente dónde viene. Fijaros, mínimo 37.060, máximo 61.767 puntos de cierre. Tremendo, es que esto es una subida bestial, bestial. Lo está haciendo fenomenal, Bovespa. Ya sabéis que me gusta mucho, junto con el Fusi 100. La verdad que lo está haciendo 
de maravilla y en nada 100 como digo pues porque ahí es donde yo cazo mis valores para mi cartera de renta variable por tanto por eso en el último vídeo se analiza en nada 100 no, no es por nada especial no aquí uno pues tiene que defender lo suyo pero como estamos viendo la verdad que lo está haciendo fenomenal una subida impresionante esto ni siquiera se puede ni en nada 100 con todo lo bien que lo está haciendo marcando ese nuevo máximo histórico este pasado 10 de octubre se puede comparar es espectacular no lo está haciendo muy bien muy bien eh, yo creo que como rompa esos 62.380 eh, nos vamos a los 71.343 pero como digo precaución querido conductor porque basta que yo diga que esto <ríe> que esto se va para arriba <ríe> para que mañana la Yelen me esté diciendo <ríe> acá hay uno de Almería ahí en España ahí en el sur en una esquinilla diciendo que el bosque se va arriba pues no ahora verás Ahora verá ese, verá, verá el listillo ese. Ahora voy a subir los tipos de interés y os vais a cagar aquí directamente. Bueno, como no sé lo que puede ocurrir, de momento nos ceñimos a lo que está haciendo. Y es tendencia alcista. Bueno, aquí de momento, ¿dónde colocaríamos nuestro stop loss? Porque ya aquí, ya la semana pasada, ya con esta vez teníamos aquí. Nuestro stop loss tendencial debería de estar aquí debajo de este mínimo que tenemos. Entonces yo pondría un stop loss vinculado a que no se perdiera los 56.459. Por debajo de 56.459, cierro posición. Como ya os digo, el tema de los stop loss es uno de los temas más complicados que hay. Y mira que, que he leído cantidad de libros y no, no soy capaz de encontrar algo que, que me ilumine, ¿no? Porque cada uno utiliza un stop loss dependiendo de las circunstancias. Yo también lo utilizo según las circunstancias, ¿no? Algunas veces me baso en cierre, otras veces simplemente al ti, otras veces es un cierre semanal. Es que depende, es que no hay un acuerdo, no hay un acuerdo. Y, y realmente es que tampoco nadie haya estudiado qué es mejor, si un stop loss al ti, si un stop loss al cierre, si nos tratamos de un cierre horario de 4 horas, de 5 minutos, si es un cierre diario, o semanal o mensual. Es que no hay una regla exacta, ¿no? Es que no hay una regla. Entonces, bueno, pues yo creo que, que lo del tip pues puede venir bien. Por ejemplo, con velas japonesas, pues sí que se pide ese cierre, que sea una vela de cierre, ¿no? Lo que nos anule realmente y cerremos posición. Pero es un tema muy complicado, ¿no? Pero yo, bueno, pues aconsejo pues a ti. Y bueno, si realmente estamos equivocados, pues bueno, pues si cuando llega el momento de corregir, pues entramos bien largo o bien corto, ¿no? Nuevamente. Pero es la mejor manera de evitar que realmente nos desplume nuestra cuenta. Pero como digo, esto ya cada uno debe de, de aplicarse su libro de PT y ver qué le va mejor, ¿no? Desde luego, al ti, para aquellos más agresivos, eh, seguro que, que lo hacen directamente. Vamos, no eh, estarán aplaudiéndome, ¿no? Porque es, la mayoría lo hace así. Sobre todo de corto plazo, muy corto plazo, es al ti. Incluso en gráfico diario se recomienda también a ti, dependiendo, ¿no? Bueno, lo dicho, vamos a ver si realmente tenemos el cierre por encima de 62.380. Y entonces empezaría a pintar bien y podríamos dar por bueno la ruptura. Que ya va llegando el momento, ¿no? Y es que ya habíamos comentado que cuando tuviéramos realmente un cierre por encima de este máximo que tenemos aquí, con el número 4, entonces ya consideraríamos realmente como roto el canal bajista esto no significa que porque ahora consideramos que es en nuestro filtro como siempre digo hay que utilizar los filtros ¿Por qué? porque luego nos podemos equivocar esto puede ser bien una trampa una trampa es verdad que, que hay una fuerte subida prácticamente estaríamos hablando que de los 57.000 puntos está subiendo no y podríamos decir bueno de 57.000 a 61.000 puntos la verdad que es eh, un fuerte movimiento no pero es que pensar que en esta sola semana realmente el Bovespa se ha estado moviendo unos 2000 puntos en una semana. Es que esto no es el SP500. ¿Entendéis? Que aquí con 20 o 30 puntos que se mueve el SP500, pues puede marcar un mundo entero. No, aquí es que eh, 20 o 30 puntos, eso <ríe> no es nada. Aquí se mueven 2000 puntos, 3000, 4000 puntos fácilmente el Bovespa en lo que es en una semana. ¿eh? Por eso es muy importante, vamos a ver si es capaz de irnos arriba. Porque ¿qué ocurre cuando nos puede engañar con una ruptura? ¿no? Por ejemplo, la ruptura de esta resistencia. Os voy a poner un ejemplo de unos gráficos que tengo para que veáis una situación. 
para que aprendáis un poquito, ¿no? Porque, en fin de cuentas, mi vídeo está para enseñaros, aparte de daros mi visión, para enseñaros cuál es mi filosofía y, bueno, esos puntitos siempre interesantes del análisis técnico que yo creo que hay que aclarar muchas veces, ¿no? Porque, bueno, una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es la praxis. Todos los que habéis estado en la universidad sabéis que lo que os enseña en la carrera, cuando estamos en la facultad, no es lo mismo que cuando salimos y empezamos a trabajar. Y en eso seguro que estoy la inmensa mayoría de acuerdo. Que realmente parecemos, decimos, bueno, estamos tres, o para que yo diplomado, cinco años estudiando, o más años dependiendo, y luego te pones en tu puesto de trabajo y no tienes ni idea, ¿eh? Ni idea. Bueno, aquí lo que os quiero mostrar. Fijaros, este es el gráfico del euro dólar en un espacio temporal una hora, es decir, cada vez la representa una hora de tiempo. Mirar cómo aquí se estaba moviendo dentro de un lateral. Aquí tenemos la línea azul que es soporte, línea roja que es una resistencia. Fijaros, se había estado moviendo. Aquí tenemos el ruptura, el ruptura, pero que no se confirma en esa vela de, como digo, que es de una hora, no se confirma. Mirar, aquí incluso hay un ataque. Aquí se parecía más serio ¿no? la situación, ¿no? Venía de soporte a resistencia, pero falló y se volvió a caer. Mirar, aquí tenemos la ruptura, ¿no? Esto nos indicaría que aquí ya, con este cierre, hay que abrir posiciones cortas. Esto es lo que nos dice el análisis técnico y esto es lo que nos dice la teoría. Bueno, era lo que nos decía la teoría. Nos habríamos puesto corto y ¿qué ocurrió a continuación? Que se dio la vuelta al oro dólar. Miradlo aquí. <ríe> Hay que tener, por eso digo, mucho cuidado. Mucho cuidado cuando mmm, yo he escuchado muchos años y todavía alguna vez que otra, si a lo mejor me escucho un poco la radio y escucho a la gente, quiero saber el soporte y la resistencia. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Aquí qué pasa? Que porque nos dicen los libros de teoría, sí, si se rompe la línea de soporte, nos ponemos cortos. Pues fijar cómo se dio la vuelta. Y aquí, bueno, aquí había una trampilla que no he mostrado. Realmente había eliminado estas líneas que tenemos aquí. Pero esto se habría dado cuenta, pues, los que manejamos ya el catarro. Ya llevamos muchos años y recibiendo muchos palos, también nuestra alegría. Pero bueno, que ya venimos de vuelta. Había una divergencia, una divergencia alcista en el estocástico. Mira, mira cómo estaba ascendiendo el estocástico, con señal de compra. Sin embargo, vemos el precio cayendo. Aquí, aquí no nos podíamos fiar. Luego, para mí es muy importante, fijaros que cuando se produzca una ruptura, me da igual si de soporte o resistencia, no me vale a mí que un cierre por debajo. Hay que aplicar filtro y sobre todo las mechas. A mí las mechas me gustan mucho. Porque ¿Qué significa una mecha inferior? Pues que realmente están empujando hacia arriba. Los alcistas no quieren, no quieren. Se puede producir una ruptura, pero hay muchas falsas rupturas en los mercados. Y aquí encima pues venía apoyada en esa divergencia. ¿Veis la línea que tenemos aquí? Y mira el estocástico. Y perfecto, perfecto. Rompiendo la línea de tendencia bajista. Fijar, tanteada en numerosísimas ocasiones. Esta es una línea muy fiable. Muy, pero que muy fiable. Y, sin embargo, mira la ruptura. Mira, pasa la ruptura y se nos fue arriba. Bueno, rompió incluso la resistencia del movimiento lateral, el que estaba inmerso, ¿no? Pero esto es para que vierais realmente que no os podéis dejar llevar por lo que se diga en la teoría. Todo lo que estudiéis está muy bien. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es cuando estamos en los mercados, ¿eh? Cuando estamos operando. Cuando estamos operando es muy distinto. Es eh, eh, como aquel que tiene éxito en una demo, porque claro, no tiene una presión. Yo en una demo me da igual, eh, yo sería súper arriesgado y a lo mejor por presumir y decir, mira qué bueno soy, sí, que soy un crack, ¿no? Pero claro, la tensión que tú vives cuando estás operando en una cuenta real, eso, eso no lo puedes tú vivir en una cuenta demo, <ríe> en absoluto. Esa tensión que tú vives, no, no, no es lo mismo. En absoluto. Cuando te toca el bolsillo, eso es como los trades institucionales, ¿no? Una cosa es operar con el dinero de los demás y otra cosa con tu bolsillo. Es muy distinto, es muy distinto. Y eso, pues tenéis que tenerlo muy claro, sobre todo por lo que os quería indicar. Cuidadito con la falsa ruptura, esas trampas que nos provocan, que fijar cómo luego se dio la vuelta y fijar. Aquí se queda más de uno pillado porque pensaba que esto se nos venía abajo. Y sería lo normal. Porque aquí estamos viendo la tendencia bajista. Pero es que la tendencia bajista viene de muy atrás. Realmente tiene una tendencia bajista. Se mire por donde se mire el cruce eurodolar. ¿no? Por tanto es muy fundamental controlar, controlar 
la ruptura aplicar filtro en esta ocasión yo que lo estaba siguiendo pues tenía claro que había esa divergencia esta divergencia que había aquí no pero hay que tenerlo muy en cuenta que bueno a veces pues no los pillamos esa divergencia no tenemos esa experiencia y nos dejamos simplemente llevar por ese primer impulso no ha roto el soporte me pongo directamente corto rompe resistencia pues inmediatamente me pongo largo y hay que tener mucho cuidado fijar aquí esta falsa ruptura si decidimos antes de cierre de la vela ponernos largo en esta vela o habernos puesto en esta otra vela aquí no pues habríamos hecho una mala entrada mala entrada y aquí ya sí que es bastante interesante bueno después de esta retaíla de análisis técnico sobre soporte bueno, de todos modos es mi vídeo sobre el curso de análisis técnico donde hablé precisamente de soporte y resistencia. Pues ya enseñé un poco cómo manejarse en esas circunstancias, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos eh, el Hansen. Bueno, pues el Hansen, pues la verdad que, ¿qué voy a decir? Pues, bueno, la verdad que tuvo una mala semana, como podemos observar aquí. Se nos vino abajo un 2,22%. No obstante, bueno, realmente, como ya venía comentando en vídeos anteriores, estábamos viendo un movimiento de consolidación. Esperar, voy a ampliar un poco más. Fijaros también de dónde venía, ¿no? Dónde estaban los máximos de 2015, 28.617. Y estamos ahora mismo a cierre en 23.296 puntos, ¿no? A ver, un poco para que lo veáis bien. Vale, aquí realmente lo que está haciendo el Hansen es un movimiento todavía de consolidación es un momento de consolidación uh, ahora mismo pues la verdad aquí ya sí que había un fuerte susto no obstante fijaros cómo no cierra por debajo de este mínimo que sí que habría sido una situación bastante trágica aunque para mí quizás lo que hay que vigilar son los 23.000 puntos si realmente pierde los 23.000 puntos eh, bueno vamos a tener una caída una caída que se nos puede venir chiringuito hacia la zona de los 21.500 puntos 21.500 puntos sería un nivel yo creo ahora mismo de soporte importante siempre que se perdiera esos 23.000 puntos que ya os digo que sea el soporte más importante esa zona 21.500 no significa que tenga que llegar no sería lo más lógico pero se podría dar la vuelta en 22.500 o en 22.000 puntos como ya os digo esto de vaticinar hacia dónde puede ir eh, a ciencia cierta no no, el análisis técnico, como siempre digo, se basa en probabilidades, nunca en certezas. Quien esté buscando certezas, pues que utilice las matemáticas, ¿no? Incluso así, pues, con las matemáticas se puede hacer muchísimas cosas y con la física ya no quiero ni contar. Por tanto, ahora mismo, movimiento de consolidación, lo que está haciendo, en principio, bueno, pues eh, si hay que poner un stop loss no tendencial, pues bueno, para aquellos que, que se le está ocurriendo entrar posicionado largo, justamente en zona de máximo pues bueno yo para mí sería pues se la pérdida yo creo que incluso ya cuando tocó por debajo de este mínimo que tenemos aquí habría que haber cerrado es decir yo estaría hablando de los 22.733 puntos pues yo cogería y ya cerraría que estaría aquí no directamente pero este mínimo que tenemos aquí pues para mí ya sería una señal si lo pierde de que el movimiento de consolidación que está realmente realizando el lo que es el Hanse, pues realmente pues ya no merece la pena, porque ahora mismo lo que estamos viendo es el movimiento de consolidación entre 23.200 puntos, los 24.000 puntos, y es que realmente los 24.000 puntos se le están atragantando. Fijar realmente dónde está la apertura. La apertura de esta vela está aquí, aquí. Empezó con un hueco alcista, ¿eh? Hueco alcista, sin embargo, pues se dio la vuelta y se vino abajo, ¿no? Entonces, eh, nos estamos dando que si ese hueco alcista fue rellenado y anulado, porque lo tenemos ya en cierre semanal, pues la verdad que la cosa pinta bastante mal. No obstante, podría ser simplemente una semana mala, que no implica que realmente pues que vayamos a tener otra semana negativa, pero que ya sí que realmente pinta mal y yo realmente si perdiera este mínimo que tenemos aquí, vamos a ver en concreto, vamos a ver, perdón, un momento. Vamos a ver, si perdiera el nivel 23.155 puntos, yo cerraría. Cerraría posición y me quitaría encima ya esto, porque no merece la pena, ¿no? Desde luego, para aquellos que estáis aquí posicionados, ¿no? Para aquellos que estáis, pues evidentemente ya veníais largo de toda esta zona, este movimiento alcista, incluso de Matra, pues evidentemente yo lo colocaría justamente debajo de esta vela aquí, 
que estaría hablando de los 22.735, que es lo que ya había comentado anteriormente. Si se pierde 22.735, cerrar posición. Al ti, directamente cerrar y no os compliquéis más la vida. ¿Entendido? No hay que complicarse. De momento, como digo, se mantiene ese movimiento um, de consolidación en forma de, de rectángulo con ese tanteo realmente cabío, pero librándose. Realmente el cierre no se produce por debajo de este mínimo, con lo cual mantiene, pues, bueno todavía alguna posibilidad de que realmente no veamos una corrección no obstante vamos a ver qué ocurre el lunes cómo se toman los mercados y sobre todo las edificos que van a ser los primeros en comenzar a ver lo que ocurre no porque ya nos podría adelantar cómo va a ser la sesión del lunes no obstante si queremos aplicar un filtro por debajo de 23.000 puntos en cierre diario olvidaros ya olvidaros ya y cerrar posición y como si vais tendencia pues como ya os estaba comentando aquí no pues yo sería eso eh, nivel de los 22.735 puntos aquí justamente bueno vámonos al Nikkei bueno el Nikkei más de lo mismo no bien esta semana también empezó igual que Hansen con un hueco alcista fijaros que comenzó justamente el nivel de resistencia el nivel de resistencia pero bueno finalmente no fue capaz de cerrar bueno realmente pues ah, la pérdida del cierre que ha tenido ha sido un mínimo ha sido de un 0,02% en negativo Nada, nada, prácticamente estaría casi en plano, podríamos hablar de plano realmente con respecto al cierre de la semana anterior, el cierre de esta vela, pero seguimos ahí, ese movimiento que tenemos aquí claramente lateral, que está yendo, como estamos viendo, es el nivel de los 17.000 puntos y podríamos hablar de ese nivel de los 16.200 puntos como nivel de soporte, pero es más de lo mismo, más lo que llevamos viendo semana tras semana y que desde luego, pues, mientras no veamos una ruptura bien al alza o bien a la baja, pues, no ha cambiado la situación. Evidentemente, aquí, ponerse largo o ponerse corto, pues bueno, es simplemente para profesionales y pensando en movimientos de unos poquitos días. Uno, dos, tres, cuatro, no más, es ponerse más, pues es que, que lo que ganes en tres o cuatro días lo puedas perder por mantenerlo otros 3 o 4 días más, no merece la pena, por tanto, desde luego, se mantiene el movimiento de lateral, que no ha cambiado nada con respecto a anteriores semanas, como ya hemos estado comentando, muy muy aburrido realmente el Nikkei 225, mientras no haya ruptura bien al alza, por encima de esos 17.000 puntos, bien por debajo de esos 16.200 por la parte de abajo. Vamos a las 30, bueno, el DAS 30 y el dichoso DAS 30, si es que el pobre no tiene... No tiene manera de encontrar cómo derribar realmente la directriz bajista de medio plazo. Y anda, y anda que esto no, no fui claro y no lo vi ya. Te, tuve, aquí sí que tuve un acierto, fue una visión, ¿no? Porque cuando estaba aquí subiendo, yo decía, no, si la zona importante no va a ser los 10.360, 10.473. Si eso realmente, mmm, yo considero que se puede batir. El miedo que me daba, como ya comentaba, el miedo, el coco, el coco. Era esta línea de tendencia de medio plazo bajista. Y es que fijar, fijar, continuamente es que ya llevamos, pues ya, sé, ya llevamos dos meses que no es capaz, fijaros, con tanteos continuos a la línea de tendencia intentando romperlo, que sería una buenísima noticia para irnos a esos 11.093 puntos, que era nuestra idea, si era capaz de batirlo, pero como ya os comentaba, romper, romper la línea de tendencia de medio plazo era más que complicado. ¿Sabéis? Entonces, pues realmente, bueno, sigue ahí. Bueno, realmente mmm, ha terminado en verde, 0,85%. ¿Qué ocurre? Pues que realmente hay una zona muy importante de soporte que tenemos aquí. Tenemos dos líneas. Aquí la vemos, esta línea. Tenemos una segunda. Aquí lo podemos ver. Este extremo izquierdo entre los 10.360 y 10.470. Que había actuado muy bien. Mirar aquí, resistencia resistencia, resistencia, resistencia y posteriormente en estas últimas semanas, estos últimos dos meses, pues estamos viendo dos o tres meses, estamos viendo pues cómo realmente está actuando como nivel de soporte, totalmente presionado, es que ya yo, yo ya no sé qué pensar, porque esto ni tiene idea de irse al alza, pero es que tampoco tiene idea de irse a la baja, y, y como vengo comentando, es que esto tiene que dar una explosión en un sentido o en otro, ¿hacia dónde? No lo sabemos todavía, no lo sabemos, porque la zona os comentaba eso, 10.360, 10.470, está aguantando muy bien, que es lo que os comentaba también en otro vídeo. Digo, no faltaba más que, que lo que ha actuado muy bien como resistencia, ahora no actuará bien como soporte. Y la verdad, las cosas se han dicho, 
está actuando muy bien como soporte, aguantando toda la presión. Pero es que tampoco aquí hay interés por parte de los bajistas de llevárselo eh, y decir, bueno, vamos a romperlo. ¿Qué está ocurriendo realmente con el DAS eh, 30? Para mí, lo, lo fundamental, que no puede con los 10.700 puntos. Ahí está el problema del DAS, que ahí está. No es que realmente esté moviendo miedo bajista, no hay presión. Además, esta semana pues comenzaba el lunes bien con el tema de la noticia de que la familia, eh, pues ahora mismo no recuerdo si el Emirato Árabe, la familia Real Emirato Árabe, no, no me acuerdo si eh, os engañaría en un país de estos árabes, me parece que el Emirato Árabe, pero no, no lo tengo muy claro, ahora mismo no me acuerdo. Pues eh, que accionista en el banco Deutsche Bank, que es el mayor de Alemania y uno más importante a nivel mundial, pues se iba a ampliar su cartera hasta el 25%. Esto es un rescate en toda regla de Deutsche Bank, que ya sabes que está muy, muy, muy tocado. Con lo cual, era una noticia muy, pero que muy buena. No obstante, eh, finalmente, pues, se, aquí vemos esta zona mecha superior, vuelve a fallar en la zona 10.700, cae hacia abajo, hacia abajo, pero el nivel de soporte, pues nuevamente aguanta. Con lo cual, realmente, yo ya no sé qué pensar, porque es que esto ni se consigue los alcistas romper los 10.700, pero es que tampoco consiguen los bajistas pues romper el nivel de zona de soporte, ¿no? Esos 10.360 se le están atragantando. Aquí sí que hubo un amago y fue lo que hemos estado viendo anteriormente con la Eurodola. Fijaros, esto fue una falsa, una falsa trampa, ¿no? Esto era para bajista, una trampa para bajista. Aquí habría más de uno pensado, esto se nos viene para abajo el chiringuito y mala suerte. Mala suerte, fue una trampa. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando decidimos abrir posición eh, corta o cuando larga. Aquí, claro, empezaba la semana con un gran hueco bajista. Y esto, pues claro, basándonos cómo operar con hueco, pues uno dice, pues fenomenal, yo me voy a poner corto y mientras no haya un cierre por encima del cierre de esta vela de aquí, que es aquí este cierre, pues mantengo posición corta. ¿Qué ocurrió? Pues muy bien, la alegría le duró poco porque esta vela directamente anuló el hueco bajista. Con lo cual, pues a más de uno le dio una patada en el trasero, más de uno que había considerado que era el momento de ponerse corto, ¿no? No hay que precipitarse, nos precipitamos, pues luego estamos pendientes de a ver si intenta convencer a todo el mundo. No, no, si esto se nos viene abajo. Pero preguntaron muchas veces cuando haya personas que estén interesadas en que un mercado caiga. Porque yo de momento tengo claro el DAS 30 dónde viene. Mínimo 8.697 de este año, mínimo de este año. Y máximo estamos en 10.580. No, aquí no me parece que en el corto plazo podemos estar hablando de, de una tendencia bajista. Para nada, no hay una tendencia. Entonces, es como les comentaba anteriormente al principio, que hay gente que, bueno, se basa en corazonada y cree, y bueno, en noticia, y porque escucha una noticia mala, pues ya están posicionándose, pues... Pensando, pues yo voy a ser más listo y me voy a poner aquí en los máximos, me voy a poner corto. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Por intentar adelantarnos muchas veces. Eso es como el que intenta buscar un suelo. ¿Y qué ocurre con ese suelo? Pues que realmente es un suelo momentáneo. Y a continuación vemos que en vez de subir nos ponemos largos. ¿Y qué ocurre? Pues que el mercado sigue cayendo. Hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo si no vas a manar el sistémico. Pues hombre, aplicarlo, aplicarlo. Si no, no nos pongáis bajista o alcista así por... Pues porque o habéis levantado con el pie izquierdo, con el derecho, ¿no? Que yo también lo he hecho en su momento, cuando era un novato, vamos. Que, que sé de lo que hablo, ¿no? Sé de lo que hablo, por tanto, yo no quiero que vosotros, por lo menos los que veáis mis vídeos, no quiero que os cometáis los mismos errores, ¿no? Ya, lo que digan otros analistas me da absolutamente igual. Pero yo cuido de vosotros. Os intento enseñar eh, basándome en mi propia experiencia, ¿no? En la experiencia o supuesta experiencia de otros, ¿no? Eso lo tengáis claro. A mí me preocupáis vosotros y estos vídeos... Van dirigidos a, a enseñaros, y, eh, no solamente a decir, bueno, cómo está evolucionando, sino que, que sepáis realmente re aplicar el análisis técnico. Que incluso aplicando análisis técnico uno se equivoca. Sí, por supuesto, ¿no creéis que, que uno no se equivoca? Claro que sí, Uf, más, si supierais, pero mucho, <risa> mucho, pero bueno. Eh, lo importante, como yo digo, no es que te equivoques mucho, sino que al final los beneficios superen a las pérdidas. Eso es lo fundamental. A mí no me vale de nada un tío que es capaz de, de acertar en 7 de 10 entradas, solamente falla 3, pero ¿qué ocurre si esas 3 resulta que las pérdidas son superiores a los beneficios? Pues para mí, ¿esto qué me quiere decir? No? Si mira, si una, un buen trader 
Esa Gel que es capaz de obtener un 40% de aciertos, ¿no? Y que con ese 40% va a tener unos beneficios superiores a las pérdidas, ese 60%. Así es, claro, no al revés. Luego eh, muchos libros posteriormente sacaban lo del 60-40, no. Originariamente un buen trader era aquel que era capaz de acertar el 40%. Eso ya estamos hablando de un trader bueno, 40%. Luego, claro, más de uno dijo, hostia, esto nos puede llevar al engaño más de una persona que diga, joder, ¿cómo que con un 40% puede ganar? Claro, automáticamente pensamos que es imposible, ¿no? Es como mucha gente dice, cuando ve la bolsa cayendo, y me dice, bueno, ahora se estará todo el mundo perdiendo mucho dinero. Y digo, bueno, estará perdiendo dinero el que, el que se haya puesto largo, es decir, que haya comprado para posición, creyendo que el mercado va a subir. Los que piensan que el mercado va a caer y se han posicionado a favor de esa posibilidad, están ganando dinero, ¿no? Pero hay gente que le cuesta entender que se pueda ganar dinero en una tendencia bajista. Piensa que todo es, se sube, sube, ¿no? Pero evidentemente por el desconocimiento que hay de los mercados, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí tenemos nuestro Fusi. Bueno, bueno, nuestro Fusi, al igual que el Nasdaq 100, ha vuelto a hacer un máximo. Ha cerrado 7.013. Bueno, aquí tenemos pues una vela de onda alta. Es una vela de indecisión realmente. La verdad que bueno que tampoco que le podemos pedir al niño, ¿no? Fijaros que ha vuelto a hacer un nuevo máximo, aquí lo tenemos, en los 7.129,83, precisamente si el Nasdaq lo hacía el lunes, día 10, el Fusi lo hacía el martes, día 11. Muy bien, porque ya estamos superando, estamos, es que estamos aquí, es que fijaros, ya la semana pasada se llegaba a los 7.100 puntos, se tanteaba, yo decía, es que ya aquí es lo que veníamos pirando, por encima 7.100, ¿a dónde será? Pues no lo sabemos. De momento no lo sabemos, porque una vez que consiga cerrar por encima 7.100 puntos, estaremos ya hablando de que está, bueno, pues es su, es su vida libre, en su vida libre y no tenemos punto de referencia. Sí que tenemos un punto de referencia para colocar nuestros estos ¿no? Si estamos operando tendencialmente. Y bueno, pues lo teníamos aquí, ¿no? Este es nuestro estos Aquí tenemos nuestra pequeña señalita que ya dejé en su día, pero como ya sabéis, me gusta muchas veces que si dejo alguna señal, déjalo, ¿no? Bueno, lo mismo que no eliminar estos niveles Fibonacci que tenemos aquí, que ha ido evolucionando a favor de, del objetivo, que estaban marcados, pues bueno, aquí dejé esta señal, lo mismo que en otro gráfico no lo he puesto, siempre lo digo de voz y no dejo una señalita, pero aquí está colocado nuestra señal, que bueno, yo en este momento, pues bueno, si se pierde los 6.654, pues cierro posición, 6.654, se estamos operando tendencialmente, se estamos operando, para aquellos que no operan tendencialmente, pues bueno, pues que se lo aplican un poco a tener claro que, que esto no es un juego de niños y tienen que tener mucho cuidado realmente lo que hace de comprar pues en niveles de máximo, como yo digo, vamos a aprovechar las correcciones para ponernos largos y a colocarlo estos los donde manda, donde manda, porque cuando nos posicionamos en máximo, eh, el stop loss, pues tenemos que tenerlo muy cerquita, muy cerquita, porque realmente nos podemos pues comer un techo como una cátedra de grande. No obstante, bueno, a lo que el Fusi 100, pues lo está moviendo muy fuerte. El tema del Brexit no le ha afectado nada. Precisamente esa entrevista que he comentado anteriormente eh, ya hacía referencia de que, bueno, sí que a la libra esterlina le estaban dando palos, pero es que la libra esterlina venía cayendo de 2014. Eh, también porque hay intereses, intereses claro, de, del gobierno británico, que tener una divisa débil, ¿qué significa? Que aumentan las exportaciones, aumentan las exportaciones y la gente compra más productos nacionales que productos eh, de fuera, porque los productos de fuera son más caros. Ya está, es una táctica que aquí, si en España eh, resulta que no estuviéramos dependiendo de Bruselas, del euro, pues habríamos solucionado papeleta y no tendríamos la situación en la que estamos metidos. Pero por desgracia, eh, a nosotros, bueno, somos unos simples mandados y lo que deciden en Bruselas es lo que se hace, ¿no? No han dicho, sobre todo, no, Bruselas, yo más bien, vamos a decir, es Alemania, ¿no? Desde Berlín, pues nos dicen cómo se deben de aplicar las políticas que ellos quieren de autoridad cuando no comprenden que la austeridad no se puede, no se puede aplicar en los países de la vertiente mediterránea. Lo que necesitamos es una política expansiva, una política económica expansiva, no de austeridad. La austeridad para los países del centro, norte, sí, bueno, quitando a Bélgica, todo se ha dicho. Pero para el resto de países del sur, de Europa, no. Política expansiva. Si no hay expansión, 
si aquí la economía no se abre, pues ¿qué pasa? Pues que no vamos a salir de la crisis. Por eso seguimos todavía el requetarre de la situación que estamos. Y bueno, y España al fin de cuentas lo ha estado haciendo fenomenal. Y bueno, eso más que ver la prima de riesgo pues que tienen otros países comparados con España, ¿no? Nada más que, más que mirarlo. Pero bueno, España si no fuera quizá por tanto robo como hay tantos chorizos, yo no sé, seríamos una potencia económica. Bastante bueno, pues a lo que voy ya concluyendo con el FUS 600. Muy bien. Muy fuerte, está nuevamente por segunda semana atacando esos 7.100 puntos. Es el nivel que ya en 2015 vimos aquí, que realmente no fue capaz de irse por encima de los 7.100. Y finalmente, bueno, pues aquí tuvimos ya la gran caída que hubo del FUSI. Y bueno, realmente fue una caída impresionante de los 7.100. Se fue hasta los 5.500 puntos. Pero es que fijaros, luego la remontada. Como yo siempre digo en algunas veces cuando subo imágenes, eh, a mi grupo de DMR Trading en Facebook, ¿no? Hay más que grupo, no, página, perdonadme, página, el grupo, en su momento hubo grupo en un inicio, pero hoy día es eh, la página, DMR Trading. Bueno, pues algunas veces pues eh, suelo eh, subir imágenes y, y con el titular, todo lo que, lo que sube baja o todo lo que baja sube, ¿no? En este caso sería todo lo que baja sube, ¿no? <ríe> sería el titular que, que pondría. Lo está haciendo muy bien, muy bien. Y desde luego, pues, como digo, 5.500 irse por encima de 7.100. Bueno, cerrando 7.013 eh, puntos. Fantástico. A pesar, a pesar de que todo el mundo temblaba con el Brexit, la renta variable inglesa va viento en popa viento en popa y desde luego no hay todavía señales que nos pueda indicar que el chinguito se nos puede abajo no obstante como ya en algún vídeo he dicho realmente eh, la fuerte subida que tenemos aquí de esa zona de 5.788 puntos yo ya creo que evidentemente ya tendría que haber habido una corrección importante en el FUSI 100 fijaros que aquí una pequeña corrección fijaros que este impulso de 5.788 a 6.956, ¿no? Este sería el tercer impulso alcista que teníamos. Fijaros que realmente mmm, hace una pequeña corrección. Esto sería un 23%, creo que lo comenté ya en el anterior vídeo o hace dos vídeos. Esto es una corrección simplemente el 23%. Lo normal, lo normal sería buscar el 38%. Un 23% indica muchísima fortaleza. Ya sea un índice, sea un materia prima, me da igual, ¿no? Un 23% que corrija solo, hay mucha fuerza realmente. Pero lo normal es que viéramos ya una corrección en condiciones de un 38%. ¿Pero cuándo? No lo sé. ¿Pero que sería necesario? Pues sí, realmente después del fuerte movimiento sería lógico. Fijaros aquí, el arranque que tiene, hay una corrección, como Dios manda, ¿no? Como Dios manda, incluso vemos por debajo del 50%. Ahí es una señal buena para entrar largo, ¿no? Una corrección del 50%, fantástico, 38, 50, son puntos claves para posicionarse largo, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que de momento no hay señales de que esto se nos venga abajo, ¿no? Esto vamos todavía a ver, vamos, como os comentaba al principio, a base de noticias. Lo que nos diga por un lado el gobernador del Banco de Inglaterra, por otro lado el gobierno británico, por otro lado el Banco Central Europeo, eh, lo que nos puedan decir desde Alemania, la señora Merkel y lo que nos pueda decir Estados Unidos, la FED. Eso si no se mete luego también, pues China. Y decidir a China, pues hacer una de las suyas, ¿no? Como cuando pilló por sorpresa a todo el mundo con la devaluación que hizo en el 2015 del yuan, ¿no? Que pilló a todo el mundo con los pantalones bajados. En fin, esto ha sido todo. Vamos a ver si la semana que viene vemos un poco más de luz, si el S&P 500 y el Nasdaq 100 ya sí que nos empiezan a decir que entramos en una fase correctiva. No hay que olvidar tampoco, y lo he dicho un millón de veces, las tendencias se forman con... Impulsos, correcciones, impulsos, corrección. O sea, impulsos puede ser alcista o pueden ser bajista. Y toda tendencia bajista corrige en lo que llamamos comúnmente como rebote. Y bueno, eh, una tendencia alcista corrige en lo que llamamos habitualmente una corrección. ¿no? Es fi, za, fi, za, fi, impulso, za, corrección. Así de claro. Eh, fijaros que esta tendencia bajista. Tenemos movimiento bajista, rebote, movimiento bajista, corrección nuevamente, impulso, corrección. Nuevamente tenemos eh, corrección y ya aquí ya empieza el cambio. Cuando tenemos una corrección de la tendencia alcista que corrige esta parte de este rebote, de este rebote dentro de la tendencia bajista, pero ya aquí con esta gran vela ya sí que hay una señal de giro muy potente y ya cambiamos el escenario de un escenario bajista a un escenario alcista. Y vamos, mínimo aquí tenemos un impulso, corrección, impulso, corrección y nuevamente impulso. 
Así va, fiesta, fiesta. Así de claro. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Eh, si es así, bueno, eh, os pediría que pulsarais me gusta. Pero si no os gusta, pues no pulséis <ríe> nada. <ríe> o si no queréis hacer nada, ni pulsar me gusta o no, pues bueno, según como consideréis vosotros. Pero bueno, si os resulta interesante, pues me interesaría que pulsar en me gusta y sobre todo bueno si no queréis pulsar me gusta ni no me gusta pues pulsar eh, a la pestañita de compartir eh, para mí sería muy importante porque lo que más busco es que eh, mis vídeos se puedan extender sinceramente eh, hablando como entre, entre amigos no aunque nos conozcan ¿no? pero bueno más o menos a los que me seguís pues esto como una especie de familia no entonces bueno si, si le doy a compartir fenomenal y si pulsáis me gusta pues oye a uno pues también le gusta eh, pensar que bueno hay gente que, que considera que el trabajo está bien hecho no por tanto y como digo que esto es gratuito pulsar me gusta os sale gratis y pulsar es compartir también hombre si pues no que no os gusta pues también es gratuito no pero que yo intento ir con la intención de que os puedan gustar estos vídeos no y bueno sobre todo enseñar no solamente ya ver la evolución sino intentar enseñar un poquito y deciros cómo son como el análisis técnico desde mi punto de vista que muchas veces pues no tiene que ver nada con lo que veis por ahí no y bueno es un poco arriesgado tener una opinión distinta pero bueno yo me baso en la realidad y yo intento pues eh, abriros los ojos no que no permanezcáis con los ojos cerrados muchas veces porque hay muchísimos intereses ¿eh? y yo pues en verdad no tengo ningún interés por deciros mmm, o daros informaciones pues falseadas o con algún interés económico, ¿no? Ya sabéis que esto totalmente estos vídeos son gratuitos, que no hay ningún interés más allá de esto, sino simplemente el, el afán de, de compartir con vosotros pues mi visión de los mercados. Y por tanto, pues como digo, si podéis pulsar me gusta y sobre todo compartir, pues eh, os lo agradecería, ¿no? Así que bueno, esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.